ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇ സി സ്റ്റഡി സോ ഇത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് വീഡിയോ ആണ് ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ആൻഡ് മാറ്റോ പ്രീവിയസ് വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നോക്കിയിരുന്നു ഇലക്ട്രോൺ എമിഷൻ ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്റ്റ് ഐൻസ്റ്റീൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എക്സെട്ര ഇൻ കേസ് ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ദെൻ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഫോട്ടോൺ ഫോട്ടോൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ വേവ് നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ സോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് നോക്കാം യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മാറ്റർ സെക്കൻഡ് വൺ ആണ് റേഡിയേഷൻ ഫിസിക്സിൽ മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മൊമെൻറ്റം അതുപോലെ മാസ് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി അതുപോലെ വേവ് ലെങ്ത്ത് പണ്ട് തൊട്ട് എല്ലാവർക്കും സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ ആണോ അതോ റേഡിയേഷൻ ആണോ എന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറയും ലൈറ്റ് മാറ്റർ ആണ് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എന്നത് മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പ് പറയും ലൈറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണ് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അതിനുള്ളതെന്ന് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ലൈറ്റിന് രണ്ട് പേരുടെയും പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് റേഡിയേഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ലൈറ്റിന് മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉണ്ട് എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടിയും ഉള്ളതാണ് ലൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡ്യുവൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സ്വഭാവം ഡ്യുവൽ നേച്ചർ കാരണം ലൈറ്റ് മാറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഫോട്ടോൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നോക്കാം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാറ്റർ റേഡിയേഷൻ ബിഹേവ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ കോൾഡ് ഫോട്ടോൺ അതായത് ഒരു റേഡിയേഷനും ഒരു മാറ്ററും തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക ഇടിച്ച സെക്കൻഡിൽ തന്നെ റേഡിയേഷൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും റേഡിയേഷൻ എന്തായി മാറും ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺലൈറ്റ് വരാണ് സൺലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ വേവ് ഫോമിലായിരിക്കും ഈ വേവ് ഫോമിൽ വരുന്ന സൺലൈറ്റ് ഒരു വോളിൽ ഒരു ഭിത്തിയിൽ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാണ് ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൺലൈറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിലോട്ട് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വേവ് നേച്ചർ പോയിട്ട് എന്തായി മാറുന്നത് പാർട്ടിക്കിളായി മാറണം ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ ഇവിടെ റേഡിയേഷനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റാണ് മാറ്റർ വോളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇൻ ഇൻ്ററാക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വിത്ത് മാറ്റർ ഒരു റേഡിയേഷനും മാറ്ററും തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ ബിഹേവ് ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവർ തമ്മിൽ ഇൻ്ററാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയേഷൻ്റെ സ്വഭാവം മാറും റേഡിയേഷൻ എന്തുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും പാർട്ടിക്കിളിനെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോൺ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എത്രയാണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എഫ് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഒരു ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജിയാണ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഇനി അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി ഫോട്ടോണിന് എനർജി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഫോട്ടോണിന് മൊമെൻറ്റവും ഉണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി സി ആണ്
എച്ച് സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ലാംഡ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സി വന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഗെറ്റ് എച്ച് ബൈ ലാംഡ ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോട്ടോണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബ് ഇരുന്നൂറ് വാട്ടാക്കി മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറിൻ്റെ മുന്നൂറ് വാട്ടാക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നൂറ് വോട്ടിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫോട്ടോൺസ് കിട്ടിയോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് വോട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഫോട്ടോൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിയത് കൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഫ്രീക്വൻസി മാറുന്നില്ല അല്ലേ എനർജി മാറുന്നില്ല ഫ്രീക്വൻസി മാറിയില്ലെങ്കിൽ എനർജി മാറില്ല എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് എന്നാണ് സോ ഫ്രീക്വൻസി മാറിയില്ലെങ്കിൽ എനർജി മാറില്ല മൊമെൻറ്റം മാറില്ല അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും നമ്പർ മാത്രമാണ് കൂടുന്നത് ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പർ കൂടും പക്ഷേ അതിൻ്റെ എനർജി മൊമെൻറ്റം അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഓക്കെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും ഫ്രീക്വൻസിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല വേവ് ലെങ്ത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല അതുപോലെ എനർജിക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ല മൊമെൻറ്റത്തിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പർ കൂടുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സോഴ്സ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ കൂടുന്നു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും അപ്പം നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് കൂടും അത് മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസിനും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല ആ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിരുന്നില്ലേ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെയിം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോട്ടോൺസ് ഇലക്ട്രിക്കലി ന്യൂട്രൽ ആണ് അതിന് ചാർജൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ചാർജോ മൈനസ് ചാർജോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫീൽഡിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഫീൽഡിലോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഫീൽഡായിട്ട് റിപ്പൽ ചെയ്യുമോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിൻ്റെ ചാർജ് ന്യൂട്രൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും അതെ ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇതിലൊരു അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജിയുടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ജൂൾ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക മൊമെൻറ്റം ഫോറ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫൈവ് ഇനി നാല് ഫോട്ടോൺസ് വരുവാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് അപ്പോൾ ഫോർ ആയിട്ടോ ഫോട്ടോൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് മൊമെൻറ്റം സിക്സ് ആണ് ഇത് കൊലീഷന് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്തു ഈ ഫോട്ടോൺ ഈ മെറ്റലായിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്തു എനർജി എങ്ങനെ മാറും എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും മൊമെൻറ്റം ടെൻ ആവും ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പറിന് കൺസർവേഷൻ ഇല്ല അതായത് വേണമെങ്കിൽ നാല് ഫോട്ടോണും ഇവിടെ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പർ സീറോ ആയി പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എനർജിയും ഇവിടുത്തെ മൊമെൻറ്റവും ഇവിടെ കൺസർവേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എനർജി മൊമെൻറ്റ് എനർജിയുടെ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോട്ടോൻ്റെ നമ്പറിന് കൺസർവേഷൻ ഇല്ല അത് ഒന്നുകിൽ കുറയാം അതല്ലെങ്കിൽ കൂടാം അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആവാം ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിൻറ്റ് വളരെ
എം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റ് മാസാണ് എം സീറോനെ സബ്ജക്റ്റ് ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എം സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി വെലോസിറ്റി ആണ് ഫോട്ടോൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഫോട്ടോൺ എപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്പീഡിലാണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വി സ്ക്വയറിനെ സി സ്ക്വയറിന് എഴുതാൻ പറ്റും സോ എം സോ എം നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം റൂട്ട് ഓഫ് വൺ മൈനസ് സി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ അതായത് ഈ ടേം സീറോ ആയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോട്ടോൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയാണ് ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേഷൻസിനൊക്കെ ചോദി